ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള കുൽഫിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കുൽഫിയുടെ മോൾഡൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓളൊന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാല് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒരു പകുതിയായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിപിടിച്ച് പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം ഞാൻ പാല് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പകുതിയായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുൽഫിയുടെ മിക്സിന് നല്ലൊരു കട്ടിയും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് നട്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പഞ്ചസാര ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴാ നമ്മൾ കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ബൗളിലേക്കും ഒരേ അളവ് തന്നെ ഈ കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബൗളിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ടൈഗറിന്റെ പിസ്ത മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ റോസ് മിൽക്ക് മിക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കുപ്പിന്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് കുൽഫി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പി ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ക്ലാസ്സിന് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുൽഫിയുടെ മിക്സി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കുൽഫിയുടെ മോഡിലാണ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് കുൽഫി വാങ്ങിച്ചപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഇനി ഇതിലേക്കെല്ലാം കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പാത്രത്തിന്റെ എല്ലാം മുകൾ ഭാഗം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ നടുവിലായിട്ടും കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുൽഫി എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുൽഫി എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുൽഫിയും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കുൽഫിയുടെ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുൽഫിയും ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫ്ലേവർ ഉള്ള കുൽഫിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്